అందరికీ నమస్కారం నా పేరు లక్ష్మీకాంత్ అలంకృత్ హైదరాబాద్ కి స్వాగతం ఐ వామ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మెంబర్స్ టు అలంకృత్ హైదరాబాద్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ క్లిక్ ద నోటిఫికేషన్ ఐకన్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ రైట్ ఇన్ ద కమెంట్స్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ ద వీడియో ఇట్ మైట్ బి ఐదర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఇట్ మైట్ బి ఐదర్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు కనుక మొదటిసారిగా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి లైక్ చేయండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఐకన్ క్లిక్ చేసి మీరు కమెంట్లో కూడా రాయొచ్చు అనమాట మీకు కనుక ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే డైరెక్ట్గా ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరోకి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసేయండి కాల్స్ యాక్సెప్టబుల్ ఉండవు అనమాట మీరు కాల్ చేయొచ్చు కాకపోతే కాల్కి రెస్పాన్స్ అయితే ఉండదు ఏదైనా సరే రీప్లైస్ కానివ్వండి ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఆర్డర్స్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరో వాట్సాప్కి మెసేజ్ పంపిస్తే మీకు రీప్లై రావడం జరుగుతుంది షాప్కి వచ్చి తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి షాపు సైదాబాద్ కాలనీలో ఉంటుంది దిల్షుక్ నగర్కి దగ్గర హైదరాబాద్ దాని పర్టికులర్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాప్ లొకేషన్ నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చానండి ఒకసారి చూడండి ఒకవేళ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా చూడాలి అని తెలియని వాళ్లకు మళ్ళీ సేమ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరో వాట్సాప్ నెంబర్కి కా మెసేజ్ చేసి మ్యాప్ లొకేషన్ పంపించమన్నా మేము గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ పంపిస్తాము దాన్ని ఫాలో అవుతూ మీరు ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్కి రావచ్చు అనమాట ఓకే సో ప్రోడక్ట్లోకి ఈరోజు వెళ్ళే ముందు ఈరోజు స్పెషల్ ప్రోడక్ట్ అండి చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న ప్రోడక్ట్ ఈ దీంట్లో ఇంకా ఏంటి స్పెషాలిటీ అన్నది నేను చెప్తాను అయితే ఈ ప్రోడక్ట్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ప్రోడక్ట్ నచ్చితే ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం ప్రోడక్ట్ కనుక నచ్చినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ ప్రైస్ ట్యాక్తో ఉన్నప్పుడు తీసేసుకొని ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరోకి వాట్సాప్ పంపించి అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత జీపే ఫోన్పే లేదా ఎనీ యూపీఐ పేమెంట్ చేసేస్తే మీకు డిటిడిసి కొరియర్ సర్వీసెస్ నుంచి కానివ్వండి లేదా ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ మనకు స్పీడ్ పోస్ట్ ఉంటుంది కదా దాని నుంచి కానివ్వండి మీరున్న లొకేషన్కి త్రీ టు టెన్ డేస్ లోపల మీకు పార్సల్ రావడం జరుగుతుంది పార్సల్ వచ్చిన వెంటనే ఓపెన్ చేయకుండా మంచిగా నీట్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా అన్బాక్సింగ్ వీడియో మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి ఇది ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఏదైనా డ్యామేజ్ కనుక ఉంటే మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అనమాట వీడియో చేయకుండా ఏదైనా డ్యామేజ్ ప్రోడక్ట్ వస్తే మాత్రం మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి వీలుండదు అలాగే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ అయితే లేదనమాట మనకు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ సిఓడి అంటారు కదా అదైతే మనకు ప్రస్తుతానికి లేదు ఇఫ్ యూ లైక్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ వాంట్ టు ఆర్డర్ ఇట్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ గివెన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెసేజెస్ ఆన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరో షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్స్ట్రా అండి ఫ్రీ షిప్పింగ్ అన్నది పెద్ద స్కామ్ అది వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ స్కామ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ గివింగ్ ఎనీ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి అయితే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉండదు షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అనేది కేవలం పార్సల్ పైన ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక పది నుంచి ఇరవై లేదా ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నా ఒకే పార్సల్ ఒకే అడ్రస్కి కనుక అయితే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ మాత్రం ఉంటుంది అది ఒకటే ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఎయిటీ రూపీస్ చాలా ఫ్లాట్ ఓకే చాలా ఫ్లాట్గా ఎయిటీ రూపీస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది వన్ ప్రోడక్ట్ అయినా ఫిఫ్టీ ప్రోడక్ట్స్ అయినా హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయినా సేమ్ అడ్రస్ సేమ్ పార్సల్ ఉంటే పార్సల్ పైన మీకు ఎయిటీ రూపీస్ ఛార్జెస్ పడతాయి అనమాట ఓకే సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకు ఎంతో మంది కస్టమర్స్ మన కస్టమర్స్ ఎదురు చూస్తున్న మన ఫ్లవర్ డిజైన్ పంచలోహ చైన్ అనమాట ఓకే మన ఫ్లవర్ డిజైన్ పంచలోహ చైన్ చూడండి ఇది ఇది దీన్ని ఎంతమంది ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారన్నది నేను చెప్పను మీకు యాజ్ ఏ కస్టమర్గా మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఎంత హై డిమాండ్లో ఉంది అంటే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఇంచెస్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ కూడా చేయించాను అనమాట కాకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ నేను వీడియో తీయకముందే షాప్లో ఊరికే అలా పెట్టడం జరిగింది పెట్టిన వచ్చిన కస్టమర్స్ అందరూ చూసేసి తీసేసుకున్నారనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ సోల్డ్ అవుట్ అండి 
ఇదే ఇదే స్టాక్లో వచ్చింది ఇదే స్టాక్లో వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ కూడా కానీ ట్వంటీ ఫోర్ సోల్డ్ అవుట్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ థర్టీ ఇంచెస్ మాత్రమే ప్రస్తుతానికి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇది నేను దగ్గర నుంచి మీకు ఒకసారి చూపించేస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మీకు ఎగ్జాక్ట్ గోల్డ్ లాగా ఉంటుందండి ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లవర్ డిజైన్ అంటారు డిజైన్ చూసుకుంటే మీకు ఇలా చక్కగా ఉంటుంది ఓకే మీకు హుక్ వచ్చేసి ఎస్ హుక్ రావడం జరిగింది దీనికి ఎస్ హుక్ వచ్చేసి మీకు ఇలా ఉంటుంది ఎస్ హుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ఏంటంటే మెటల్ ఏంటి ఇది అంటే ఇది కంప్లీట్గా మనకు పంచలోహం మెటల్ అనమాట పంచలోహం మెటల్ పైన మనకు పాలిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే అయితే ఈరోజు చేయించి చూపించే ఈ ప్రోడక్ట్కి పాలిష్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఏంటండి ఏంటి ఇది అంటే జనరలీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన ప్రతి మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేసిన ప్రతి ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో పంచలోహ కానివ్వండి నాన్ పంచలోహ ఏదైనా కానివ్వండి నేను ఒకసారి స్టార్టింగ్లో మీకు ఒక వీడియోలో మొత్తం ఇలా గీరి చూయించాను పాలిష్ చేయబడ్డ పంచలోహ చైన్ ఎలా ఉంటుందో ఇలా గీరి చూయించాను కదా మనకి ఏం వచ్చింది ఫస్ట్ కొంచెం ఎర్రగా వచ్చింది కాపర్ లాగా దాని తర్వాత పంచలోహ మెటల్ వచ్చింది ఎందుకు అలా అంటే మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఆ స్మూత్నెస్ కానివ్వండి ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ఫస్ట్ కాపర్ ప్లేటింగ్ వేస్తారు అంటే ఒక పల్చని కాపర్ పొర రాగి పొర పల్చని పొర వేస్తారనమాట వేసిన తర్వాత అప్పుడు అది ఎర్రగా ఉంటుంది కదా దానిపైన మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేస్తారు ఓకే అది జనరల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎవరైనా సరే అలాగే చేస్తారు మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ అలాగే చేస్తారు ఫస్ట్ కాపర్ పూత వేస్తారు వేసి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఇత్తడైనా రాగి అయినా ఐరన్ అయినా జింక్ అయినా పంచలోహం అయినా సరే ఫస్ట్ కాపర్ ప్లేటింగ్ వేసిన తర్వాత మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేస్తారు ఓకే కాకపోతే ఈరోజు చూపించి మన ప్రోడక్ట్లో ఏం చేసామంటే ఇది స్పెషల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ కొంచెం రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పాలిష్ది కానీ స్పెషల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేయించడం జరిగింది ఈ పాలిష్లో ఏంటి అంటే మనకు కాపర్ పూత ఏదైతే ఉంటుందో రాగి పూత వేస్తారు అన్నాను కదా ఆ కాపర్ ప్లేటింగ్ ఏదైతే వేస్తారు అన్నాను కదా ఫస్ట్ అది వేయకుండా డైరెక్ట్గా మనకు గోల్డ్ పాలిష్ అనమాట డైరెక్ట్గా మనకు మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేయడం జరిగింది ఓకే కంప్లీట్గా డైరెక్ట్గా మనకు మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కొంచెం గోల్డ్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అవి కొన్ని మిల్లీగ్రాములు ఎక్కువ అవుతాయన్నమాట ఎక్కువ అయ్యేసరికి మనకి ఏమవుతుంది ఈ పాలిష్ యొక్క రేటు కొంచెం మారుతుంది అయితే ఈ పాలిష్ ఎందుకండి ఇలా స్పెషల్ వేయించారు దీనిది ఏమన్నా ప్రత్యేకత ఉందా మీకు జనరలీ ఏమవుతుందంటే ఇది మరి ఎన్ని మంత్స్ వస్తాయండి అంటే సిక్స్ మంత్సే వస్తుంది మీకు జనరలీ నార్మల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ లాగానే ఇది కూడా సిక్స్ మంత్స్ వస్తుంది కాకపోతే ఈ పాలిష్ మీకు సిక్స్ మంత్స్ టు ఇంకా వన్ ఇయర్ వరకు వస్తుంది డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ యూసేజ్ అంటాం కదా ఈ కలర్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీకు ఎక్కడ కూడా రాగిలాగా ఎర్రగా కనిపించదు ఇంతకుముందు పాలిష్ ఏంటి ఆ కలర్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొంచెం ఎర్రగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే మనకు కాపర్ ప్లేటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్రగా కనిపిస్తుంది అప్పుడు మీరు అందరూ అనవసరంగా ఆందోళన పడిపోతున్నారనమాట కస్టమర్స్ అయ్యో రాగి కనిపించింది అయ్యో రాగి కనిపించింది మోసం చేసేసారు నేనే కాదు ఎవరైనా సరే మీకు మార్కెట్లో దొరికే ప్రతి వాళ్ళు కూడా అలా రాగి ప్లేటింగ్ వేసిన తర్వాతనే మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వేస్తారు కాబట్టి చాలామంది అలా అంటే దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని చాలామంది కాపర్ చైన్ని కూడా మా పంచలోహం చైన్ మూడు వందలకి ఐదు వందలకి అమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు మార్కెట్లో నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లేదు జనరల్లీ జనరల్లీ పంచలోహ చైన్ అమ్మే వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాసెస్ ఎరుపుగా అయితే ఈ కలర్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చాలామంది ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు అనమాట ముందు కంగారు పడిపోతారు ఏమి ఉండదు అక్కడ అయినా సరే కంగారు పడిపోతారు మన దగ్గర అలా ఎర్రగా కనిపించి ఆ చైన్ తీసుకొచ్చి కంగారు పడిపోయిన వాళ్ళకు నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా మళ్ళీ ఇలా గీరాను అనమాట దాని మీద ఎందుకండి కంగారు పడుతున్నారు నేను ఇంత నీట్గా స్పష్టంగా ప్రతి వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ముందు కొంచెం ఎర్రగా వస్తుంది దాని తర్వాత మీకు యాక్చువల్ పంచలోహ వస్తుంది అనేసి వాళ్ళ ముందే నేను ఇలా బాగా గీరి చూయించడం జరిగిందనమాట ఆ 
కాపర్ పొర ఊరికే అలా వెళ్ళిపోతుంది కాస్ ఊరికి ఒకటి రెండు సార్లు ఇలా చేస్తే ఎందుకంటే చాలా పల్చగా ఉంటుంది చాలా థిన్ లేయర్ ఆఫ్ కాపర్ ఉంటుంది అది ఇలా చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకు మళ్ళీ ఆ గోల్డ్ మా పంచల హోకలర్ వచ్చింది అనమాట అలా వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు మన కస్టమర్స్ లో ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ రీపాలిష్ చేసి వేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఓకే చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఒకవేళ మీరు కనుక అలా రీపాలిష్ చేసుకోకుండా ఏదో రెడ్ గా కనిపించిందనేసి మన దగ్గర తీసుకున్న పంచలోహ చైన్ పక్కన పెట్టేసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు మళ్ళీ ఆ చైన్ తీసేసుకొని మళ్ళీ రీపాలిష్ చేసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు అన్ని డబ్బులు పెట్టారు కాబట్టి నేను ఇలా చెప్పడం నా ధర్మం మీరు అలా చేసి వాడుకోవడం అది మీ ఇష్టం ఓకేనా కాకపోతే మనం మాత్రం పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందన్నమాట అయితే ఇది పా పంచలోహం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు చూడండి నా చేతులు ఎర్రగా అయిపోతాయి ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో మనకి ఇది ఎన్నిసార్లు మనము దీనిపైన పాలిష్ వేసుకోవచ్చు స్పెషల్ పాలిష్ అయినా సరే నార్మల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ మైక్రో గోల్డ్ మైక్రో గోల్డ్ మైక్రో గోల్డ్ ఇది మీకు మెదడ్లో ఇలా కూర్చుండిపోవాలి ఇప్పుడు పంచలోహం పంచలోహం చేతికి దొరికిన ప్రతిదీ కూడా పంచలోహం అని ఎలా అమ్ముతుంటే మీరందరూ దాన్ని మీరు మెదడ్లో పెట్టేసుకొని పంచలోహం అయితేనే కొంటాం లేకపోతే కొనాం అన్నట్టు లెవెల్లో ఎలా వచ్చారో లేదా మీకు పంచలోహం అన్న పదం మీకు మీ మెదడ్లో ఎలా స్థిరపడిపోయిందో మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ అన్న మాట కూడా మీకు అలాగే స్థిరపడిపోవాలి దీనిపైన ఉన్నది ప్రస్తుతానికి స్పెషల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ ఇది మీకు మూడు అంతలు ఎక్కువగా రేటు ఉంటుంది అంటే జనరల్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వంద రూపాయలు ఉందనుకోండి ఈ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వచ్చేసి మాకు మూడు నుంచి మూడు వందల యాభై నుంచి అలా నాలుగు వందల వరకు పలుకుతుంది అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే దీంట్లో గోల్డ్ క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువగా కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు దీని కలర్ కూడా మీకు బంగారానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట చాలా అంటే చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ గోల్డ్ లాగానే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఎన్నిసార్లు రీపాలిష్ చేసుకోవచ్చు చాలా మందికి వచ్చే క్వశ్చన్ అలాగే పాలిష్ చేసేది ఉంటే మళ్ళీ ఎందుకంటే నార్మల్ చేయని మేము పాలిష్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అయితే కాపర్ బ్రాస్ చైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాపర్ చైన్ అయితే కనుక మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు మాత్రమే రీపాలిష్ చేసుకోగల గలరు దాని తర్వాత దానికి రీపాలిష్ రాదు బ్రాస్ అయితే కనుక హై క్వాలిటీ బ్రాస్ అయితే కనుక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ దాన్ని రీపాలిష్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత పాలిష్ పట్టుకోదు పంచలోహం మాగిన మాత్రం ఎన్నిసార్లైనా రీపాలిష్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేసింది ఏంటంటే పదిసార్లు రీపాలిష్ చేసి ఇప్పటికీ వేసుకుంటున్న చైన్ ఉంది నా దగ్గర సేమ్ ఫ్లవర్ డిజైన్లోనే నేను దాన్ని యాసిడ్లో ముంచి తీసి చాలా గట్టిగా బ్రష్తో రుద్దేసి కలర్ అంతా వెళ్ళేసి ఒక హీటర్ అవన్ అన్నట్టుగా ఒక పరికరం ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో అందులో పెట్టేసి అల్ట్రాసోనిక్ రేస్ దాంట్లో వాడేసి ఆ పాలిష్ అంతా వెళ్ళిపోయేటట్టు చేసి మళ్ళీ దానిపైన పాలిష్ వేయడం ఇలాంటి ప్రయోగాలు అన్నీ చేశాననమాట నేను నా చేతుల మీదుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో ఈ చైన్ అంతా అలా పెట్టేసి మళ్ళీ తీసి దాన్ని గట్టిగా రుద్దేసి మళ్ళీ రీపాలిష్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో నేను ఎంత చేశాను కాబట్టి నేను అందుకే ఏదైనా సరే నేను చెప్తే ఖచ్చితంగా చెప్తాను అనమాట నేను నాకు తెలిసి నేను చేసి ఉంటే తప్ప నేను చెప్పను అనమాట సో నేను మాత్రం టెన్త్ టైం రీపాలిష్ చేసిన చైన్ వాడుతున్నాను నేను మాత్రం నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను నేను మాత్రం టెన్త్ టైమ్ టెన్త్ టైమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఏవైతే ఇది ఇది మార్కెట్లో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వస్తుంది మరి సిక్స్ మంత్స్ అనుకుంటే అలా చూసుకుంటే మరి ఆరు సార్లు అవ్వాలి కదండి పది సార్లు ఎలా అయిందంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్తున్నాను కదా ఇలా యాసిడ్స్తో ముంచి తీయడం ఇలాంటివన్నీ చేసి టెన్త్ టైమ్ టెన్త్ టైమ్ పదోసారి నేను మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ రీపాలిష్ చేసి ఒకటి చైన్ని ఇప్పటికీ వాడుతున్నాను అనమాట నా మెడలో ఉంటుంది అది ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా షాప్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి సో ఇది మీరు నేను మాత్రం టెన్త్ టైమ్ నేను మళ్ళీ లెవెంత్ టైమ్ రీపాలిష్ చేసిన వెంటనే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను అయితే ఇది ఎన్నిసార్లు అయినా మీరు రీపాలిష్ చేసుకోవచ్చు అరిగిపోయి విరిగిపోయేంత వరకు ఓకేనా ఇదండి ఇంత ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చేసాను కదా సో మీరు ఎంచక్క ఇది మాత్రం స్పెషల్ పాలిష్ కాబట్టి ఇది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీకు ఎర్రగా రాదనమాట డైరెక్ట్గా మీకు పంచలోహ కలరే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది సో దీనికి రేట్స్ నేను ఫటాఫటా చెప్పేస్తానండి ఇది మనకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ అండ్ థర్టీ ఇంచ్లు అవైలబిలిటీలో ఉంది సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ వచ్చేసి టూ 
ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మీకు ఎస్ హుక్ రావడం జరిగింది నేను ఎస్ హుక్ కనిపించేటట్టు పెడతాను సో దట్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచెస్ అనమాట మీరు వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి కూడా నేను ఎనఫ్ టైం ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు తీ తీసుకోవచ్చు ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్టీ ఇంచ్ ఒకసారి చూద్దాము థర్టీ ఇంచ్ వచ్చేసి మీకు ఎంత రేట్ అన్నది ఒకసారి చూద్దాం మీకు జాయింట్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం లైట్గా డార్క్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ జాయింట్ దగ్గర మాత్రం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ పాలిష్ కాబట్టి స్పెషల్ పాలిష్ కాబట్టి మీకు ఈ జాయింట్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం డార్క్ ఉంటుందండి ఓకే అది డిఫెక్ట్ ఏం కాదు నేను కూడా నా నా చైన్ నేను మొన్న చేయి పాలిష్ వేయించుకున్న చైన్ కూడా కొంచెం అలాగే వచ్చింది ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఇంచ్ సారీ ఇది థర్టీ ఇంచ్ వచ్చేసి మనకు థర్టీ ఇంచ్ వచ్చేసి మనకు త్రీ అండి ఓన్లీ త్రీ రూపీస్ థర్టీ ఇంచ్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ వచ్చేసి మనకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లిమిటెడ్ స్టాక్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచ్ కూడా దీంతో పాటే వచ్చింది కానీ నేను షాప్లో పెట్టి వీడియో తీసే నేను వీడియో రికార్డింగ్ చేయకముందు ట్వంటీ ఫోర్ అంతా కూడా సోల్డ్ అవుట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాయండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచ్ అంటే మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ టు థర్టీ డేస్ అంటే వన్ మంత్ వేసుకోండి ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచ్ ఫ్లవర్ డిజైన్ రావడానికి ఇంకొక వన్ మంత్ పడుతుంది ఎందుకండి అంత టైం పడుతుందంటే ఇది చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా హార్డ్ ప్రాసెస్ కూడా ఓకేనా మీరు కంప్లీట్గా హ్యాండ్మేడ్తో చేస్తారనమాట ఓకే ఇది థర్టీ ఇంచ్ల అవైలబిలిటీ ఉండి త్రీ థౌజండ్ మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాను లిమిటెడ్ స్టాక్ అండి ఇది రావడానికి బాగా టైం పడుతుంది నచ్చితే కనుక వెంటనే మీరు దాన్ని ఆర్డర్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్డర్ పెట్టడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ట్రిపుల్ ఎయిట్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ జీరో మీకు కనుక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే కనుక వీడియోలో కమెంట్లో రాసేయండి ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదా ఎక్సలెంట్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద చైన్ ఆర్ ఎక్స్ పాలిష్ అన్నట్టుగా ఒక కమెంట్ రాసేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి నేను మీకోసం మళ్ళీ ఇంకొన్ని ప్రోడక్ట్స్తో మళ్ళీ వస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ బై బాయ్